ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ടാർഗറ്റ് ലേണിംഗ് ആപ്പ് നമ്മളന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് കാണുക ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ ഇവയെല്ലാമാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടിഷ്യൂവിൽ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം ദയർ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം അതിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കാം എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഇതാണ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സെൽസ് ഹാർ ഹാവിങ് എ ഫ്രീ സർഫസ് അതായത് ഈ സെല്ലുകൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ സർഫസ് ഉണ്ടാവും അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ദ ഫേസ് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഓർ ദ ലൈൻസ് എ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഈ ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഒരു ഫ്രീ സർഫസ് ഉള്ള ടിഷ്യൂ ആണ് ഫ്രീ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുകളിൽ വേറെ ഒരു ലെയറും ഉണ്ടാകില്ല ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്യാവിറ്റിയെ ലൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് താഴേക്ക് വേറൊരു ലെയറും ഉണ്ടാകില്ല അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ഹാസ് ഫ്രീ സർഫസ് ഫ്രീ സർഫസ് എയ്ദർ ഫേസ് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഓർ ലൈൻസ് എ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ക്യാവിറ്റിയെ ലൈൻ ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂസ് ആണ് അതായത് ഒന്ന് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം സി ദിസ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം സെക്കൻഡ് വൺ ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം തേർഡ് വൺ കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയം നമുക്കിത് മൂന്ന് നോക്കാം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഈ ടിഷ്യൂസ് കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ലെറ്റ് സി ദാറ്റ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നു സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ലെറ്റ് സി ദാറ്റ് ആദ്യം പറയാൻ പറ്റും ഈ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഫ്ലാറ്റ് സെൽസ് ആണ് ഇത് പരന്നിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് ദേ ആർ ഫ്ലാറ്റ് സെൽസ് ഇത് പരന്ന സെല്ലുകളാണ് ഇനി ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ലൈനിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബസൽസ് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ ലൈനിങ്ങിൽ ലൈനിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബസൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബസൽസ് ആൻഡ് എയർ സാക്ക് ഇൻ ലെങ്സ് എയർ സാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽവിയോളയാണ് എയർ സാക്ക് ഇൻ ലെങ്സ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂ കാണാൻ കഴിയുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ദ പെർഫോം ഡിഫ്യൂഷൻ ഓക്കെ ഇവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ക്യുബോയിഡൽ എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ക്യുബോയിഡൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയുന്നു ക്യൂബോർഡിൽ എപ്പിത്തിൽ ടിഷ്യൂ ദേ ആർ ക്യൂബ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ഇതൊരു ക്യൂബ് ഷേപ്പാണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ദർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ട്യൂബുലർ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ നെഫ്രോണുകളുടെ ട്യൂബുകളിലാണ് കാണാൻ കഴിയുക ട്യൂബുലർ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ സെക്രീഷൻ അതുപോലെ അബ്സോപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോപ്ഷൻ ഇവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സെക്രീഷൻ അതുപോലെ അബ്സോപ്ഷനുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ടിഷ്യൂ ആണ് നോക്കാം കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയും കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയം എന്താണ് കൊളുംനാർ എപ്പിത്തീലിയം ഇതൊരു ടോൾ ആൻഡ് സ്ലെൻഡർ സെൽസുകളാണ് ഹൈറ്റ് കൂടി മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് കൊളുംനാർ എ
സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെയും ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഒക്കെ ലൈനിങ്ങിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക ലൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിലും ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ലൈനിങ്ങിലൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയാം ദർ ഫോൺ ദ ലൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇനി ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ദ പെർഫോം സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോപ്ഷൻ സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ എപ്പിത്തേലെ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂന്ന് തരമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തേലിയം ക്യൂബോയിഡൽ കൊളുംനാർ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തേലിയം ഫ്ലാറ്റ് ക്യൂബോയിഡൽ ക്യൂബ് കൊളുംനാർ ടോൾ ആൻഡ് സ്ലണ്ടർ സെൽസ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഇതെവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ലൊക്കേഷൻ ലൈനിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബസൽ ആൻഡ് എയർ സാക്കിൻ ലെങ്സ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തേലെ ടിഷ്യൂ കാണുന്നത് അവിടെയാണ് ഇനി ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തേലെ ടിഷ്യൂ കാണാൻ കഴിയുന്ന ട്യൂബുലർ പാർട്ട് ഓഫ് നെഫ്രോൺ ആണ് കൊളുംനാർ എപ്പിത്തേലിയം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റമക്ക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അടുത്ത് നോക്കാം സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തേലെ ടിഷ്യൂ പെർഫോം ഡിഫ്യൂഷൻ ക്യൂബോഡൽ എപ്പിത്തേലെ ടിഷ്യൂ പെർഫോം സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോപ്ഷൻ കൊളുംനാർ എപ്പിത്തേലെ ടിഷ്യൂ ഓൾസോ പെർഫോം സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ എപ്പിത്തേലെ ടിഷ്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ എപ്പിത്തേലെ ടിഷ്യൂവിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്സുകളാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് പറഞ്ഞു ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷനും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജംഗ്ഷൻസുകളാണ് പറയാനുള്ളത് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷനും അഡ്ഹറിൻ ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ജംഗ്ഷൻസുകളാണ് അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷനും ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷനും ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് ലെറ്റർ സി ദാറ്റ് നോക്കാം ആദ്യം പറയുന്നു ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു കണ്ടോ ഈ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷനാണ് അതായത് ഇവിടെ എപ്പിത്തിലെ ടിഷ്യൂവിലെ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സെൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പല രീതിയിലാണ് സെല്ലും സെല്ലും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു സെല്ലും മറ്റൊരു സെല്ലുമായിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ലീക്കേജ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ലീക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെല്ലും സെല്ലും വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷനിൽ സോ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ദ സെൽസ് ആർ പാക്ക്ഡ് ടൈറ്റ്ലി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ലീക്കേജ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷനാണ് ഓക്കെ ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ അടുഹറി ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഗ്യാപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷനാണ് കണ്ടോ ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു സെല്ലും മറ്റൊരു സെല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഒരു സെല്ലും മറ്റൊരു സെല്ലും തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സബ്സ്റ്റൻസുകൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അയോൺസ് മോളിക്യൂൾസ് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാപ്പുകൾ സോ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ദ സെൽസ് പ്രൊവൈഡ് ഗ്യാപ്പ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് അയോൺസ് മോളിക്യൂൾസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദ നെയ്ബറിങ് സെൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ ഓർ അഡ്ഹർ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സെർട്ടൻ സിമെൻറ്റിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഒരു സെല്ല് മറ്റൊരു സെല്ലും തമ്മിൽ ഒരു സിമെൻറ്റിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ അഡ്ഹറിങ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ജംഗ്ഷൻസുകൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അവിടെ സെല്ലും സെല്ലും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീക്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷനും പറഞ്ഞു
ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സപ്പോർട്ട് ദ എപ്പിത്തീലിയം ഓക്കെ ദ സപ്പോർട്ട് ദ എപ്പിത്തീലിയം എപ്പിത്തീലിയത്തിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യു അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് കിട്ടി ഓക്കെ ഈ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് സെൽസ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിക്ചറിൽ മാക്രോഫേജ് ഉണ്ട് ഫൈബ്രോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മാസ്റ്റർ സെൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഫൈബ്രോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സെല്ലാണ് കോളേജ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി മാക്രോഫേജ് ഫൈബ്രോപ്ലാസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ സെൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ സെല്ലുകളാണ് അപ്പോൾ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് എരിയോളാർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഈ സെല്ലുകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒക്കെ ലൂസായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ സ്കിന്നിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദ സപ്പോർട്ട് ദ എപ്പിത്തീലം എപ്പിത്തീലത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവർ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നവരാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അഡിപോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാം അഡിപോസ് ടിഷ്യൂ ഈ അഡിപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫാറ്റി ടിഷ്യൂ ആണ് കണ്ടോ യെല്ലോ നിറത്തിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫാറ്റാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഫാറ്റി ടിഷ്യൂ ആണ് ഇതും നമുക്ക് പറയാം സ്കിന്നിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് അരിയോളാർ ടിഷ്യൂ പോലെ സ്കിന്നിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നത് തന്നെയാണ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റോർ ഫാറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇത് സ്റ്റോർ ഫാറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഈ ഫാറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എരിയോളാർ ടിഷ്യൂ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടെൻഡണും ലിഗമെൻറ്റുമാണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ടെൻഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽ ടു ബോൺ കണക്ഷനാണ് മസിൽ ടു ബോൺ കണക്ഷനാണ് ടെൻഡൺ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും മസിൽ ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടെൻഡൺ ആണ് ബോണും ബോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലിഗമെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് മസിൽ ടു ബോൺ ആണ് ബോൺ ടു ബോൺ കണക്ഷൻ ലിഗമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഏരിയ ഓൾ ആർ ടിഷ്യൂ വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ബെനർ ദ സ്കിൻ ദ സപ്പോർട്ട് എപ്പിത്തീലിയം adipose tissue they found beneath the skin and they helps in fat storage the next one uh, tendon and ligament tendon means uh, that is muscle to bone connection ligament to bone to bone connection idu rendum ee tendonum ligamentum dense regular connective tissue aanu karanam ivide collagen ennu parayna regular aayittaanu kedakka just orthi irunnal madhi clear aayallo ini namukku adutha focus area nokkam nokkam കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഹരിയോളാർ അഡിപ്പോസ് ടെൻഡൺ ലിഗമെൻറ്റും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മസിൽ ടിഷ്യൂ ആണ് ഓക്കെ അതിൽ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് സ്കെലിറ്റൽ സ്മൂത്ത് കാർഡിയാക് മസിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതും കൂടെ നോക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കെലിറ്റൽ സ്മൂത്ത് കാർഡിയാക് മസിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് സി ഇതാണ് നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ലൊക്കേഷൻ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് മസിൽസുകൾ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് സ്മൂത്ത് മസിൽ മറ്റൊന്ന് കാർഡിയാക് മസിൽ ഞാനിവിടെ എഴുതാം ശ്രദ്ധിക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ സെക്കൻഡ് വൺ smooth muscle and the third one cardiac muscle ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും ആദ്യം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സ്കെലിറ്റൽ കോമ്പോണൻസ് നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്ക് പുറമെയാണ് ഈ മസിൽസ് കാണാൻ പറ്റുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ സ്കെലിറ്റൽ കോമ്പോണൻസ് എല്ലുകൾക്ക് പുറമെയാണ് ഇത് കാണാൻ പറ്റുക ദർ ഫോണ്ട് ഇൻ ദ സ്കെലിറ്റൽ കോമ്പോണൻസ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നർ ഹോളോ ഓർഗൻസ് ആണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ദ്വാരമുള്ള അവയവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും സ്റ്റൊമക്ക് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇതൊക്കെ ഹോളോ ഓർഗൻസുകളാണ് ഇവിടെയെല്ലാം നമുക്ക് സ്മൂത്ത് മസിൽസുകൾ കാണാം ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഹാർട്ടിൽ മാത്രമാണ് ഹാർട്ടിൽ മാത്രം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഫീച്ചർ സ്കെലിറ്റ
ഈ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വൊളുണ്ടറിയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ അവർ കൺട്രോൾ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ഒരു മസിലാണ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവൊളുണ്ടറിയാണ് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇൻവൊളുണ്ടറി അതുപോലെ കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞമ്മൾ ഇവിടെ പറയും ഇൻവൊളുണ്ടറി മസിൽസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ ഇത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പാണ് ഉരുണ്ടിട്ടാണിത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഇനി അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്മൂത്ത് മസിൽസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ ഓക്കെ സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ സ്പിൻഡിൽ ഇൻ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയും സ്പിൻഡിൽ സ്പിൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എൻഡുകൾ ഷാർപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരും മെഴുകുതിരിയുടെയൊക്കെ നാളം പോലെ രണ്ട് എൻഡുകൾ ഷാർപ്പായിരിക്കും സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് ഇനി കാർഡിയക് മസിൽസ് നമുക്ക് പറയാം ദി ആർ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ് കാർഡിയക് മസിൽസ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവരുടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്ഥിതി നോക്കാം ദ ആർ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇവിടെ കാണാം മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു സ്കേൾട്ടർ മസിൽസിൽ ഇവിടെ ദ ആർ യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും ഇതും യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതും യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഇതും യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഇത് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഇനി ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലോക്കോ മോഷൻ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ലോക്കോ മോഷൻ ആണ് അതുപോലെ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എലിമെൻ്ററി കനാലിലൂടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എലിമെൻ്ററി കനാലിലൂടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എലിമെൻ്ററി കനാലിലൂടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഇനി കാർഡിയാക് മസിൽസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ദ ഹെൽപ്സ് ഇൻ കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു മസിൽസിൻ്റെ ക്ലാരി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഇത് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മാത്രമല്ല ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറയാനുണ്ട് കാർഡിയാക് മസിൽസിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സെൽസ് ആർ ജോയിൻറ്റഡ് ബൈ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് കേട്ടോ ഇതൊരു സെൽ ഇതൊരു സെല്ല് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണത് നോട്ട് ചെയ്യണം ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മസിൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ ലൊക്കേഷൻ ആണ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽ സ്മൂത്ത് മസിൽ കാർഡിയാക് മസിൽ ഇത് മൂന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് സ്കെലറ്റൽ മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കെലറ്റൽ കോമ്പോണൻസുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് സ്മൂത്ത് മസിൽ ഇന്നർ ഹോളോ ഓർഗൻസ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഹാർട്ട് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് ആർ സ്ട്രൈറ്റഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആർ നോൺ സ്ട്രൈറ്റഡ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ആർ സ്ട്രൈറ്റഡ് സ്കെലറ്റൽ മസിൽസുകൾ വൊളുണ്ടറി സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഇൻവൊളുണ്ടറി കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഇൻവൊളുണ്ടറി സ്കെലറൽ മസിൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ആർ സ്പിൻഡിൽ ഇൻ ഷേപ്പ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് ആർ ബ്രാഞ്ചഡ് സ്കെലറൽ മസിൽസ് മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സ്മൂത്ത് മസിൽസ് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് യൂണി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ദെൻ സ്കെലറൽ മസിൽസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ലോക്കോ മോഷൻ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫുഡ് ത്രൂ എലിമെൻ്ററി കനാൽ കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കാർഡിയാക് ഇമ്പൾസ് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റൻ സെൽസുകൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഒരുപാട് സെല്ലുകളുണ്ട് അതിനൊക്കെ ന്യൂറോൺ എന്നാണ് പറയാം ഇനി ഈ ന്യൂറോണുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യുവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂറോഗ്ലിയ സോ ന്യൂറോൺസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ന്യൂറോഗ്ലിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്താ എന്നുള്ളത് ന്യൂറോൺസുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യുവിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോഗ്ലിയ എന്ന് പറയാം ദ സപ്പോർട്ട്സ് ദ ന്യൂറോൺ സോ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്താണ് നെർവസ് ടിഷ്യു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വാസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കോൾഡ് ന്യൂറോൺ ന്യൂറോൺസ് ആർ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കോൾഡ് ന്യൂറോഗ്ലിയ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫോക്കസ് ഏരിയ നോക്കാം മോർഫോളജി കോക്രോച്ചിൻ്റെ മോർഫോളജിയാണ് അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൗത്ത് പാർട്സുകളാണ് ലെറ്റ് സീ ദ മൗത്ത് പാർട്സ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് നോക്കിയ മൗത്ത് പാർട്സ് ഇതാണ് മൗത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കോക്രോച്ചിന് ഒരു ഹെഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ മൗത്ത് പാർട്സുകൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ മൗത്ത് പാർട്സുകളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കുക ലേബ്രം ഓക്കെ ലേബ്രം എന്ന് പറയുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് ലേബ്രം അപ്പർ ലിപ്പ് മുഗൾ ചുണ്ടിന് പറയുന്ന പേര് ലേബ്രം ഈ പിക്ചറും പഠിക്കണം ലേബ്രം താഴെ ചുണ്ടിന് പറയുന്നത് ലേബിയം സോ ലേബ്രം അപ്പർ ലിപ്പ് ലേബിയം ലോവർ ലിപ്പ് ടു മാൻറ്റിബിൾ മുകളിലാണ് മാൻറ്റിബിൾ താഴെയുള്ളത് മാക്സില്ല കണ്ടോ അപ്പം ലേബ്രം ലേബിയം ടു മാൻറ്റിബിൾ ടു മാക്സില്ല പിന്നെ ഇവരുടെ നാക്കിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് എന്നാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ടങ്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലേബ്രം ലേബിയം ടു മാൻറ്റിബിൾ ടു മാക്സില്ല ആൻഡ് ദ ടങ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ എലിമെൻ്ററി കനാലിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കോക്രോച്ചിൻ്റെ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആനസിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കുഴലാണ് ഈ എലിമെൻ്ററി കനാലിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫോർ ഗട്ട് രണ്ടാമത്തെ മിഡ് ഗട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഹൈൻ ഗട്ട് ഈ ഫോർ ഗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂട്ടിക്കൾ കൊണ്ട് ഫോർ ഗട്ട് ഈസ് ലൈൻഡ് ബൈ ക്യൂട്ടിക്കൾ ഫോർ ഗട്ടിനെ ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യൂട്ടിക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഫോർ ഗട്ടിനെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫോർ ഗട്ടിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൗത്ത് ഉണ്ട് മൗത്ത് ഉണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല മൗത്ത് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഫാരിങ്സ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഈസോഫേഗസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയും ഈ ക്രോപ്പിലാണ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ പാർട്സ് ഓഫ് എലിമെൻ്ററി കനാലിൽ മൂന്നായിട്ട് ഫോർ ഗട്ട് മിഡ് ഗട്ട് ഹൈൻ ഗട്ട് ഫോർ ഗട്ടിനെ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ക്യൂട്ടിക്കൽ കൊണ്ട് പിന്നെ ഫോർ ഗട്ടിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൗത്ത് ഫാരിങ്സ് ഈസോഫേഗസ് ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബാഗ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇറ്റ് കൺസ് ഇറ്റ്സ് എ സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ക്രോപ്പ് വിച്ച് സ്റ്റോർ ദ ഫുഡ് ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് പിന്നെ ഗിസാഡ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്രോപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഭാഗം ഗിസാഡ് എന്നാണ് പറയാം ഈ ഗിസാഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റു പേര് പ്രോ വെൻട്രിക്കുലസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിനുള്ളിൽ ആറ് പല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാം കൈറ്റിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആറ് പല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് കൈറ്റിനസ് സ്റ്റീത്ത് ഫോർ ഗ്രൈൻഡിങ് ദ ഫുഡ് ഫുഡ് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആറ് കൈറ്റിനസ് സ്റ്റീത്ത് ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഗട്ടിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൗത്ത് ഫാരിങ്സ് ഈസോഫേഗസ് ക്രോപ്പ് ക്രോപ്പിൽ നമ്മൾ പറയണം വിച്ച് സ്റ്റോർ ദ ഫുഡ് പിന്നെ ഗിസാഡ് ഗിസാഡിൽ സിക്സ് കൈറ്റിനസ് സ്റ്റീത്ത് ഉണ്ട് ഫോർ ഗ്രൈൻഡിങ് ദ ഫുഡ് ഫോർ ഗട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി മിഡ് ഗട്ടിലേക്ക് വരാം ഇതാണ് മിഡ് ഗട്ട് മിഡ് ഗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് മിഡ് ഗട്ട് കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഇനി ഈ ഫോർ ഗട്ടിനെയും മിഡ് ഗട്ടിനെയും ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ കേട്ടോ ആറ് മുതൽ എട്ടോളം വരുന്ന ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ഉണ്ടാവും ഇവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓർ ഗ്യാസ്ട്രിക് സി കെ ദാറ്റ് സെക്രീറ്റ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് 
ഫോർഗട്ട് ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യൂട്ടിക്കൽ കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് മൗത്ത് ഫാരിങ്സ് ഈസോഫേഗസ് ക്രോപ്പ് ഗിസാഡ് പിന്നെ മിഡ്ഗട്ട് കോയിൽഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഫോർഗട്ടിനെയും മിഡ്ഗട്ടിനെയും ഇടയിൽ സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓർ ഗ്യാസ്ട്രിക് സിക്കെ ഉണ്ട് അവർ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസ് ഇനി ഹൈൻഗട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് വിച്ച് ഇസ് ബ്രോഡർ ദാൻ മിഡ്ഗട്ട് ഈലിയം കോളൺ റെക്റ്റം ബിറ്റ്വീൻ മിഡ്ഗട്ട് ആൻഡ് ഹൈൻഗട്ട് ദർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർ ദർ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സ്ക്രീഷൻ റെക്റ്റം ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ഏനസ് അപ്പോൾ നമ്മളെ അനാട്ടമി എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഓഫ് കോക്രോച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള നെർവസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കോക്രോച്ചിലെ ഒമാറ്റിഡിയ മൊസൈക്ക് വിഷൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒമാറ്റിഡിയും മൊസൈക്ക് വിഷണം ഒന്ന് നോക്കാം കോക്രോച്ചിൻ്റെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഗാംഗ്ലിയ എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ ഇനി കോക്രോച്ചിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നു ആൻറ്റിന അതുപോലെ കോമ്പൗണ്ട് ഐ ഓക്കെ സെൻസ് ഓർഗനിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആൻറ്റിനയും കോമ്പൗണ്ട് ഐയും നമുക്കിവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ഐയിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഓരോ കണ്ണിലും രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന ഹെക്സഗോണലി നോക്കിയ ഈച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഐ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഹെക്സഗോണലി അറേഞ്ച്ഡ് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് എമാറ്റിഡിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോക്രോച്ചിൻ്റെ ഓരോ കണ്ണിലും രണ്ടായിരത്തോളം വരുന്ന ഹെക്സഗോണലി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേര് ഒമാറ്റിഡിയ എന്നാണ് ഈ ഒമാറ്റിഡിയയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ദ ക്യാൻ പെർസീവ് സെവറൽ ഇമേജസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഒന്നിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഇവർക്ക് കിട്ടും ഈ കാഴ്ചയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മൊസൈക്ക് വിഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഒമാറ്റിഡിയ ദ സെൻസ് ഓർഗൺ ഓഫ് കോക്രോച്ച് ദറ്റ് ഈസ് ഐ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഹെക്സഗോണലി അറേഞ്ച്ഡ് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ഒമാറ്റിഡിയ വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഒമാറ്റിഡിയ ഈ ഒമാറ്റിഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ ക്യാൻ പെർസീവ് അവർക്ക് കാണാം സെവറൽ ഇമേജസ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഒന്നിൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഇവർക്ക് കിട്ടും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മൊസൈക്ക് വിഷൻ എന്ന് ഇതോടുകൂടി സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തിയറി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിലേക്ക് കിടക്കാം നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഈസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഇന്നർ വാൾസ് ഓഫ് ലാർജ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ഇന്നർ വാൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച ഏരിയയിലുണ്ട് അത് ക്യുബോഡൽ കൊളുംനാർ സ്ക്വാമസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ എന്താണത് സ്ക്വാമസ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം ടു വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കാറ്റഗറി ഡെസ് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ബിലോങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഫാറ്റ് സ്റ്റോറേജ് എപ്പിത്തീലിയൽ കണക്റ്റീവ് മസ്കുലർ ന്യൂറൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇല്ലാണ് അടുത്തത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ലാത്തത് ബോൺ കാർട്ട്ലേജ് ബ്ലഡ് ഇത് മൂന്നും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് മസിൽസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അല്ല അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നോട്ട് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് എ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് നോക്കി ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആക്സോൺ ആക്സോണൈറ്റ് മാസ്റ്റ് സെൽ ഹിസ്റ്റമൈൻ ഈ മാസ്റ്റ് സെല്ലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഹിസ്റ്റമൈൻ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫൈബറാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത് ഫൈബർ ഇവിടെ ആക്സോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആക്സോണൈറ്റ് അടുത്തത് ന്യൂറോഗ്ലിയ മേക്ക് അപ്പ് മോർ ദാൻ വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ന്യൂറൽ ടിഷ്യൂ ഇൻ അവർ ബോഡി റൈറ്റ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോഗ്ലിയൽ സെൽസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ന്യൂറോണുകൾ ഉണ്ട് ന്യൂറോണുകൾക്ക് സപ്പോർട്ടും ന്യൂറോണുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ന്യൂറോഗ്ലിയാണ് ദ ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് നെയിം ദ സെൽസ് പ
the tissue attach one bond to another okay ore bond mattoru bond thammile connect cheyidunnathu ligament aanu the structure protect and support neurons in nervous system okay neural system thile neuron galku support and protection okku kodukkunna neuroglia ini match the following aanu nokkam cuboidal epithelium cuboidal epithelium ennu parayumbo namukku arayan pattum adu duct of gland gal aanu squamous epithelium air sac alveoli columnar epithelium intestine ciliated epithelium fallopian tube njan ivada varaikka onnu mark cheyam cuboidal epithelium duct of glands squamous epithelium alveoli columnar epithelium intestine and ciliated epithelium fallopian tube adutha namukku ee picture nokkam name the above connective tissue idu edana areolar tissue aanu where they found in our body below the skin skin inde thaale name any principal cell found in it idile edengilum oru cell parayuga nammal kore cell gal paranjallo moonanna parayana nu paranju onnu macrophage pinne onnu fibroblast pinne onnu mast cell idile edengilum onnu parayana paranjittullu ini namukku idu nokkam observe the pool of connective tissue carefully idana idu connective tissues aanu classify them under three heading moonu heading il nammal classify cheyanam tendon ligament ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ടെൻഡണ് ലിഗമെൻറ്റ് പിന്നെ അരിയോളാർ ടിഷ്യു മൂന്ന് ഹെഡിങ്ങിൽ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർക്ക് ടെൻഡൺ ലിഗമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇനി എരിയോളാർ ടിഷ്യൂ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇനി ബ്ലഡ് ബോണെ എന്നുള്ളത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിൽ ടെൻഡൺ ലിഗമെൻറ്റ് ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അരിയോളാർ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ നമുക്ക് പറയാം that is loose connective tissue blood and bone ennallad specialized connective tissue ini namukku ee picture nokkam observe the given diagram identify x and y ee x denote cheyidirikkunnathu cylindrical shape striated aanu orappichu parayan pattum skeletal muscle aanu idu nokke branch gal ulladaanu intercalated disc undu cardiac muscles aanu write any two characters of x and y x nu parayanal സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ സ്കെൽട്ടൽ കോമ്പോണൻസുകളിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക വൊളുണ്ടറി മസിൽസുകളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് ഹാർട്ടിലാണ് കാണാൻ കഴിയുക ഇത് ഇൻവൊളുണ്ടറി മസിൽസുകളാണ് ഇത്രയാണ് നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഓഫ് കോക്രോച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഓഫ് കോക്രോച്ചാണ് ലേബൽ ദ പാർട്സ് എ ടു ഇ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസോഫേഗസ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോപ്പാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓർ ഗ്യാസ്ട്രിക് സി കെ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം മിഡ്ഗട്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂളുകളാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഐ എം സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ടാർഗറ്റ് ല